Cientistas fazem novas descobertas em dispositivo grego antigo. Ah, que legal. Mas demoram para publicar porque não conseguem escrever antiquitéria, <risos> anticitéria, antibactéria, ou sei lá o quê. É, <risos> esse é o mecanismo de antiquitera, né? Antiquitera é nome de uma ilha grega. E, e em 1901 foi encontrada uma embarcação romana naufragada lá, ou seja, tinha um sítio arqueológico embaixo do mar, né? E, e foram, foram encontradas né, muitas coisas ali, toneladas de, de estátuas, né? ânforas, moedas, enfim, muita coisa. E foi encontrado também um dispositivo que parecia ser feito de engrenagens, né? E depois de muito estudo, é, muito estudo mesmo, né? Um século de estudos aí, ah, descobriu-se que era um dispositivo mecânico que conseguia fazer previsão de posições celestes, de calendários e até de eclipses, ou seja, os gregos dominavam a tecnologia das engrenagens e a gente só foi descobrir isso no começo do século XX. Né? Vejam que extraordinário. A, a máquina é datada de cerca de, do século II antes da Era Comum, né? e, então, desde então, tem, tem tido muito avanço na, no em entender o funcionamento da máquina e, e, e as capacidades preditivas dessa máquina, né? Então, até então, até a última, até aí 2018, né? A, a concepção dessa máquina é que ela era mais ou menos do tamanho de uma caixa de, de sapatos, assim, né? E tinha uma, uma manivela para você dar o, o, fazer o, o giro motriz, né? E aí rodar as engrenagens internas. Na face da frente do dispositivo, tinha vários ponteiros indicando posição do Sol, da Lua e dos cinco planetas conhecidos na época, em relação ao, a, a, as constelações, constelações zodiacais, né? Que na época eram 12, né? Na época eram 12 mesmo. Essas que o pessoal usa aí dos signos, tá? É, e, mas, bem, a, o, o que esse grupo de cientistas, liderado pelo Tony Frith, que é matemático, né? Ele, o que eles perceberam é que eles recuperaram é, inscrições dos, dos fragmentos, e aí eles descobriram duas coisas. Primeiro, é, algumas, algumas numerações, principalmente sobre, sobre ciclos de, de, de Saturno e de Vênus, que ajudou a reconstruir as engrenagens que controlavam a posição desses planetas, né? Porque essas engrenagens foram perdidas, as dos planetas foram perdidas, né? Mas a gente sabe que existia porque as inscrições na máquina indicavam isso, né? Que os planetas estavam contemplados, né? E, e daí... a, a então, então essa, isso refinou né, a proposta de engrenagens para o mecanismo de antiquitera para mostrar as posições dos planetas. Eles construíram um, um sistema virtual, né, e, e aí, ao rodar a simulação, deu certo. Né, funcionou. E, e aí, e o outro aspecto que eu acho muito interessante também é que, então, descobriu-se que, na verdade, os planetas não eram indicados por ponteiros. Veja, até anteontem se pensava assim, né? mas não, eles eram indicados por, por anéis concêntricos, onde o planeta era, era uma, uma gema, era um cristalzinho de cada cor. Então, veja que requinte de, de estética. É, é uma obra de arte essa máquina. Então, é, eles fizeram a reconstrução virtual. Né? Ah, aqui vocês estão vendo o painel frontal. Né? E, e esse disco externo aqui ó, são anéis concêntricos que vão girando, inclusive é, avançando e retrocedendo para simular o modelo dos epiciclos, né? porque na época o, a Terra que era o centro do universo. Né? Então, para representar aquela laçada que, que os planetas aparentemente fazem em relação às estrelas, eles tinham um sistema de engrenagens para isso. Né? Então, o mecanismo está aí com um, um layout novo, está né? com um layout novo, e, e, e assim, é, eu achei... Sempre, sempre que tem uma notícia desse mecanismo, eu fico impressionado, né? E eu fiquei impressionado de novo, tá? É, eu fico impressionado até por, 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 por outros motivos também, porque eu, esse foi um, um tema de dissertação do meu mestrado, né? Onde, onde, foi, onde eu construí uma réplica simplificada, muito simplificada no mecanismo de antiquitera, né? Que, para fins didáticos, tá? Então, veja que ele só tem aqui... É, os ponteiros do Sol e da Lua, tá? Lua aqui, o ponteiro do Sol aqui, né? Então você gira a engrenagem e ele já vai indicando a posição do Sol e da Lua em relação às constelações de fundo, tá? E respeitando é, os ciclos, né? Entre, entre o, os tempos aí de giro do Sol e da Lua, tá? Com um mecanismo aí é, 
extremamente interessante por trás aqui, ó, certo? E, então, ou seja, eu vou ter que mudar o meu layout, porque agora ele está desatualizado. <risos> Nossa, mas eu, eu fico entusiasmadíssimo com isso, né? Sim, e, é e, e não, tem, e não tem como se ficar fascinado, fascinado por isso, né, gente? Por essa uma, uma máquina dessa, né? Quando a internet começou, e eu, quando eu passei a ter acesso à internet, e aí me falaram desse mecanismo de antiquitera e tal, aí eu fui pesquisar, ainda nem existia Google, era Alta Vista. Tá certo? Nossa, eu lembro! Era o Alta Vista, é. Aí eu fui Nossa. pesquisar... Na época da internet a linha, né? A lenha, né? Pra você ver como eu sou veinho. E aí, tudo que aparecia de antiquitera, assim, que estivesse um pouco que tinha em língua portuguesa, era tudo falando, não, como é que pode? Isso é uma prova de que tinha um contato com extraterrestres, porque os gregos não sabiam construir engrenagens, não sei o quê, papapá. E isso me faz lembrar muito do Carl Sagan também, que o Carl Sagan falava que o, os antigos tiveram é, realizações muito impressionantes, mas que isso perdeu-se nos tempos. Por quê? Porque você não tinha uma cultura de, de uma cultura científica mesmo, de você divulgar, de você é, espalhar. Não era, não era só a cultura, de, mas era mais difícil também, eram era menos difícil, pessoas, é. eram mais distantes, não tinha como... A, a comunicação era mais Para você fazer um livro, você tinha que escrever na mão mesmo, você não tinha imprensa, né? Então, mas também... o principal foi outro desastre, né, gente? Foi a, a biblioteca, biblioteca de a destruição da biblioteca e a entrada na Idade Média que obscureceu tudo. Sim, na Europa principalmente, né? Aí foi que você perdeu coisas como a, a qualquer registro que houvesse de construção da, da máquina de antiquitera, da, 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 da máquina a vapor que o Eron de Alexandria criou, a primeira, né? É, enfim. A, é. a gente só conhece fragmentos dessas coisas, né? Agora, fragmentos. quanto que foi perdido aí? É. Nunca mais. Nunca mais. Né? E isso não só na ciência, nas artes também, né? Aristófanes, que foi um grande autor teatral, só sobrou acho que três obras dele, olha lá. Triste, Ou só né? fragmentos, né? Só fragmentos, Sei, né? Aí, é... Telo, imagina. Telo Às é vezes é até mais desesperador, era melhor nem ficar sabendo. <risos> ah, é, é triste, é triste. Mas felizmente existe um grupo internacional de pesquisa do mecanismo de Antiquitera, né? Ah. A, a, a M. É... Antiquitera, Mecanismo Research Project, né? a MRP, né? É, e eles liberam, cara, é, todos os artigos científicos de estudos. Então, eu entrei no site, peguei tudo que eu precisei para estudar a formação das engrenagens, né? E, e eu, eu trabalhei muitos anos na, em artes gráficas, né? Então, eu consegui desenhar essas engrenagens no Corel e, e mandei para uma indústria de corte a laser e, e aí foi feito ali e... E assim, a, a, até que não foi difícil nesse sentido, né? O, o demorado é você fazer a pesquisa, o material é em inglês, né? Você não, eu, só, eu só encontrei material em inglês e em grego. Aí eu tive que escolher, né? <risos> Onde é, dói menos. É, exatamente, né? Então, mas é... é Ai, meu Deus. Mas veja, é, essa, e essa é uma réplica extremamente simplificada, né? Porque ela só contém o, as engrenagens do sistema Sol-Lua. Então aqui são... São oito, oito ou nove engrenagens, tá? Mas o, o mecanismo todo tinha mais de 60. Uau! Então, vocês é. imaginam, né? Que tipo de coisa. A, a, a face posterior da máquina, que não é contemplada nessa réplica, tá? Mas a face posterior tinha, tinha dois calendários, né? Um, um calendário lunisolar e um previsor de eclipses, que inclusive dizia se o eclipse era solar, se era lunar, e no caso de lunar, se era parcial ou se era total. Era incrível. Uau. Era incrível. Então... Então, assim, é, é, o, o, você comentou que o pessoal então, atribui, atribui ajuda alienígena né, é, para os é. gregos antigos. Né? Então, é, é, em primeiro lugar, que é um preconceito, né, porque é dizer que os antigos não eram capazes, só nós que somos. Uhum. Né? Então, é uma puta arrogância fazer isso. Né? Mas um, do, um dos pesquisadores do mecanismo, um inglês chamado Michael Wright, que é engenheiro mecânico e hoje ele é curador de, de, de museus de tecnologia lá na Inglaterra, né? ele construiu o mecanismo em 2005, né, com, com as, as evidências que se tinham até então, né, que, que já, eram, já era muita coisa, né, ele, ele, ele se, se, se pôs um desafio, ele construiu o um, um mecanismo 
é, usando a tecnologia que os gregos tinham. Né? Então, ele não usou máquina elétrica, não, não usou nada disso. Ele, ele é artesão mesmo, né? Então, ele, ele ia serrando as, as engrenagenzinhas e tal, e ele montou tudo. E aí, ele relata que ele gastou mil horas para produzir tudo. Né? Ó, mil horas é totalmente factível. É. Né? Em primeiro lugar, que esses gregos tinham tempo livre para caramba. Né? Esse, é, esse povo tinha tempo livre, porque era trabalho escravo. Então, eles é. tinham, o cidadão tinha tempo livre. Né? E... E assim, e a academia que deve ter feito o mecanismo, que aí é outro estudo muito interessante, né? Parece que Arquimedes tem tudo a ver com isso, mas não é, pode, pode ser que não seja só ele, né? Mas, por exemplo, cada grupo podia construir um conjunto de, de engrenagens, né? E esse tempo seria reduzido. Então, é, é totalmente factível. Fantástico. Isso, e certamente o grupo é interdisciplinar, né? Acho que você comentou uma vez comigo que esse grupo... É isso. Tem, tem então, listas, tem... Isso, para traduzir o grego arcaico ali, que estava na, na superfície do equipamento, né? Então, é, é, filósofos, é, é, a, historiadores. É, é, historiadores de literatura, inclusive, ah. né? arqueólogos, a, físicos e astrônomos, obviamente, né? É, e, inclusive, o pessoal de, de técnicas avançadas, de raio-x, tomografia computadorizada, porque é assim que se tirou as engrenagens do mecanismo, porque ele está ele petrificado lá num material extremamente a, a, frágil, né? afinal, ele tem só dois mil anos, né? Então, você não pode abrir aquilo, mas, mas foi, foi tudo recuperado com essas técnicas, e, é, e enfim. Eu usei aqui minha matemática de quarta série, que é tudo que eu tenho na minha vida, para <risos> apenas traduzir aqui. <risos> Mil horas dá mais ou menos quatro, cinco meses de trabalho, contando a nossa jornada de trabalho de 60 horas semanais, mais ou menos. Olha aí. Então, se for ver bem, não é, né? Parece absurdo é, falar é mil total... horas. Uhum, Esse trabalho é oito factível. horas por dia, né? Verdade. Sim, ótima, ótima comparação, Nani. Realmente. Coloca numa jornada de trabalho nossa. A Sim. gente vê que é totalmente factível, exatamente. Eu, vou eu procurar... vi os três conferindo se eu fiz <risos> Conferi mesmo. <risos> HPzinha. HPzinha no meu celular. Não é boa e, ideia. E, e eu, eu sei como é que é isso. Também, né? Você eu já eu viajou tô... com o Tom Hanks? Sim. Ah, é? <risos> Óbvio, né, velho? Essa substituição é porque já tinha um excesso de ser gays na ISS. <risos> e essa tá é verdade. Ô, Serguei, oi, oi, oi. Já tem dois, né? É. Lá, tem dois.